Добрый день. Мы продолжаем нашу серию бесед о людях, окружавших Пушкина. Перед нами прошли уже разные лица, но человек, о котором мы будем сегодня говорить, Иван Иванович Пушкин, занимает в этом пестром и разнообразном кругу людей совершенно особое место. Пушкин был человеком щедрым к дружбе. Он легко, доверчиво знакомился с людьми, был доброжелателен. Но на самом деле не был быстрым на и расточительным на то, чтобы открывать э, глубины своего сердца. Он был сдержан в этих вопросах. Даже э, несмотря на бурную молодость, э, в отношениях дружеских, а дружба была для него большой жизненной темой, в нем было некоторое целомудрие, которое соединялась вместе с тем с доверчивостью. И поэтому ему приходилось сталкиваться и с разочарованиями в дружбе, очень горькими в период юности. И в этом пестром и разнообразном кругу э, пушкинских друзей, человек, о котором мы будем сегодня говорить, Иван Иванович Пушкин занимает совершенно особое место. Не случайно Пушкин, обращаясь к Пушкину, уже находящемуся на каторге, писал «Мой первый друг, мой друг бесценный». Действительно, это был первый пушкинский друг. Пушкин э, в детстве, в раннем детстве, был одиноким мальчиком. Он не пользовался особой симпатией матери. Отец, человек добрый, но легкомысленный, по сути дела, старшим сыном не занимался. Пушкин в этот, в свой первый период, Ребенок среди книг, как правило, французских, как правило, совсем не рассчитанных на детское чтение, книг из отцовской и дядиной библиотеки, книг, иногда вытаскиваемых тайком, запрещенных для ребенка. Отсюда, между прочим, в конечном счете получилось очень широкая осведомленность Пушкина в французской литературе. И вместе с тем ребенок, который присутствует при разговорах взрослых, а взрослые на него не обращают внимания. Они не замечают, как он слушает и что он слушает. В доме бывают карамзин, бывают дядя Василий Львович Пушкин почти постоянно бывает. Идут разговоры литературные в первую очередь, но идут разговоры и светские, идут разговоры не всегда рекомендуемые для детских ушей. Потому что мужской разговор той поры это разговор довольно свободный, и политически свободный, и в других представлениях тоже. Это, по сути дела, мир Пушкина, мальчика. Не случайно, пожалуй, из ранних впечатлений его о литературе, впечатление о полемике дяди, вообще о значении дяди для первых шагов Пушкина несколько для нас заслонено тем, что в дальнейшем Пушкин относился к дяде 
с своеобразной добротой, за настойной на чрезвычайной иронии. И Василий Львович был действительно смешон в бытовом поведении, в своем желании быть на равных правах другом людей гораздо моложе его. Часто делался предметом шуток, почти похожих на издевательство. Но для мальчика этот человек, который обладал одним свойством, чрезвычайной добротой, он не одинаков был с племянником, мальчишкой совершенно, ну, совсем ребенком, и литераторами. Это было первое впечатление. И я не случайно, прежде чем перейти к Пущину, говорю о дяде. Потому что Пущин был, по сути дела, первым ребенком в пушкинском окружении. Первым человеком почти одного возраста. Пущин был на год старше. Э, вообще в раннем возрасте год значит много. И в отношениях Пущина и Пушкина навсегда сохранилось и равенство дружбы, и некоторый оттенок заботы старшего о младшем. Что поддерживалось и тем, что характер Ивана Ивановича Пущина был характером взрослого человека, очень рано, ответственного и заботливого. А Пушкин с его чрезвычайной вспыльчивостью и эмоциональностью, быстрыми переменами настроений, длительной неуверенностью в себе, быстрыми переходами от возбуждения, а возбуждение и веселье, особенно детское, имеет одну опасную минуту, когда ребенок вдруг замечает, что он смеется один что ему кажется, что он поступает очень смешно или очень хорошо, или вызывает всеобщий восторг, и вдруг видит холодное внимание. Это тяжелая минута. И Пушкину такие минуты доставались. И поэтому равный и вместе с тем чуть-чуть взрос, более взрослый по характеру, и главное – очень выдержанный, очень спокойный и очень преданный друг. Был очень нужен. И вот эти свойства – выдержанность, преданность, спокойствие – остались для Пущина определяющими чертами на всю жизнь. Он стал как бы поэтом дружбы, человеком, для которого... Отвести себя на вторую роль и выдвинуть вперед человека, которому он, э, которого он любит, стало естественным. Вообще Пущин был очень естественный человек. В нем никогда не было ничего показного. Чем он, между прочим, тоже отличался от Пушкина. Пушкин шел к естественности и шел трудно ушибаясь и переживая раскаяние. Вообще в период вспышек и самоудовлетворенности у Пушкина сменялся искренними и глубокими раскаяниями. Пущину это было все чуждо. Он был ровен, как мы увидим, ровно смел, ровно мужественным. Он был высокого роста, он был, он был избавлен от сомнения в различных, в том, что мы теперь иногда называем комплексами. Это ему было совершенно чуждо. И вместе с тем он был очень умен, потому что отсутствие таких сомнений и такой неудовлетворенности собою иногда бывает результатом не очень большого ума, не очень ярко развитой личности, 
Пушкин был умен, ярок, красив, высок. В общем, он обладал всеми качествами для того, чтобы быть первым героем и первым в числе дам, и первым в ряду декабристов, или же первым в ряду прекрасно делающих карьеру офицеров. Перед ним были открыты самые разные дороги, и на любой из них он мог претендовать на роль лидера. Но у Пушкина, но у Пушкина было еще большое величие души. И он очень рано понял, что совсем не так обязательно быть первым, что есть более высокие ценности. И вот этим ценностям он, по сути дела, и отдал жизнь. С Пушкиным Пушкин сблизился еще в первый же день в лицее. Они в один день были приняты министром. Затем, пока решались на разных высоких инстанциях списки, кто из кандидатов принят, а кто нет, опущенных было двое, двоюродные братья, они, их представлял их дед, у них общий дед, испытанный и заслуженный адмирал, и они оба как бы имели право. Ну, э, дедушка избрал Ивана Ивановича, э, потому что у, э, семья у э, будущего пушкинского друга была гораздо больше, было много девочек. А хотя дед был боевой адмирал э, в орденах и, и, и зараненный, э, но денег не было. Денег было очень мало. Он был дослуживал в Кронштадте комендантом, должность, которая не давала никаких возможностей блеснуть или продвинуться. А к этому времени он уже и не мечтал продвинуться. Он был человек Екатеринской эпохи. На жалование в Петербурге, в Кронштадте было не очень хорошо жить. Поместья больших тоже не было. А потом начались внуки и внучки. Их было много. И надо было мальчиков пристраивать, а девочек потом выдавать замуж. И тогда, когда объявили лицей, никто не знал, что такое лицей. Лицей, такое античное звучащее имя, Предполагалось вначале, что там будут учиться братья Александра, потому что либеральное окружение Александра, молодых либералов, пугало. Александр не имел прямого потомства. Потом у него была внебрачная дочь, но она никаких прав на престол не имела, да и умерла вскоре. А между тем речь шла о будущем императоре. И многие люди дум... задумывались, как вырастут эти, растущие в изоляции, при своей матери, которая держала при жизни, это она с Павлом резко разошлась в конце, но сейчас она превращалась в как бы хранительницу павловских традиций, воспитываемые по э, образцам мелких немецких княжеств, эти э, великие князья, какими они будут императорами о том, что императором будет Константин, не думали. Константин, хотя и был наследником, но он уж очень не хотел быть царем в России. Так или иначе, 
лицей должен был быть местом, где будут воспитываться великие князья. Это обещало в будущем связи, влияние, и в лицей потянулись родители, которые желали там устроить своих детей. Но вскоре выяснилось, что великие князья в лицей не пойдут, что состав будущих лицеистов совсем не такой уж лесный, в основном небогатое дворянство, как правило, хороших старинных родов, но не те, кто могут потом оказывать покровительство будущим сановникам. И в лицей начали попадать люди второго круга, дети из семейств второго ряда. Вот и адмирал Пущин привез туда своих внуков. А пока это все решалось, Пущин и Пушкин, между прочим, надо иметь в виду, что мы вот, вот говорил Пущин и Пущин, и Пушкин, в ту пору называть друг друга по фамилиям было принято. В этом был свой оттенок, который сейчас совершенно утрачен. Вот два молодых человека, с, два мальчика с близко созвучными фамилиями, с перспективой в будущем учиться в одном закрытом учебном заведении. А учебное заведение было изолировано от Петербурга в царском селе и закрыто от свиданий с родными. Они затруднялись. Допускались, но их ограничивали. Познакомились еще до того, как они попали в лицей. Это было первое знакомство Пушкина с Пущиным. Пущин в лицее уже стал близким и доверенным другом Пушкина. Их сближала и разница характеров. Характеры у них действительно были разные. Но сближение Пушкина и Пущина так много раз потом подчеркнутое и искренне засвидетельственное и Пушкиным в его стихах, обращенных к Пущину, и Пущиным, который написал воспоминания о Пушкине, уже отбыв каторгу. При этом надо иметь в виду, что воспоминания Пущина о Пушкине – это самые достоверные и самые хорошие для исследователя, да и просто для чтения. Вообще в лицее Пущин не блистал. Пущин не блистал нигде. Он не блистал на лицейских э, э, вечеринках. Мы не находим его автором в лицейских журналах. Среди э, лицеистов модно писать стихи. Кстати, Пушкин далеко не сразу выдвигается среди лицейских поэтов. А Пушкин не пишет стихов. Пущин обладал прекрасным слогом. Это видно по его письмам и по его мемуарам. Но никогда не избирал для себя завидной участи литератора. Пущин э, не участвовал и в э, некоторых лицейских проделках. По крайней мере, в э, историях Амурного характера, которые э, встречаются в лицейской биографии Пушкина, мы упоминаний Пущина тоже не находим. Это не значит, что Пущин был как бы бесцветен. У него было уже в эту пору очень яркая, очень окрашенная область интересов, которую он достаточно 
скрывал даже от Пушкина. Причем Пушкин, Пушкин, извините, не был скрытен. Он был очень доверчивый человек. Но он был умен, и он не находил удовольствия в болтовне. И несколько забегая вперед, э, скажем, что на, на каторге, а потом в ссылке, он получил название, прозвище Маримьяны Старицы. Это было, конечно, смешно. Красивый, высокий, мужественный мужчина с женским именем Маримьяна. Но Маримьяна, она заступница. Она э, святая, которая защищает слабых. Э, вот он, Маримьяна. И этот человек, близкий друг Пушкина, вместе с тем уже от Пушкина отделен чертой. Он член тайного общества. А Пушкина в тайное общество не берут. То, что э, общество существует, и то, что оно тайное, э, это знали все. Это была такая тайна, что когда э, Ор, Михаил Орлов сватался, потом женился, то отец невесты, генерал Раевский, потребовал от будущего жениха ни Приданова, Орлов был богат, ни чинов, от того, чтобы тот вышел из тайного общества. Значит, вопрос о тайном обществе обсуждался как приданное при женитьбе. Раевский был, конечно, человек бесспорного благородства, ему, конечно, доверяли, но все-таки тайное общество, тайное общество, оно не совсем тайное. И эта атмосфера мнимой таинственности, которая была в общем приемлема сразу после Отечественной войны, еще в 16-17 годах, потому что это была теория. Это были разговоры между Лафитом и Клико. И э, это Общество быстро увеличивало свои ряды, и одновременно происходило вот что. Оно как бы совсем выходило на поверхность. Оно отказывалось от немедленных кровавых действий. Но это был шаг вперед. Заговорили о том, что Россия для революции не готова что готовиться надо лет 15, а может быть 20, что готовиться надо к просвещениям. Общество э, оставалось своим вот, революционным, они в конце, в идеале видели революцию. Но надо, кстати, иметь в виду, что слово «революция» ведь тоже имеет разные значения. Впервые оно э, было использовано французскими астрономами в э, знаменитой книге «Революцион дю глоб» – «Революция планет», «Революция глобусов» и обозначала резкие географические перемены. И поэтому, когда заговорили о революции применительно к французской революции, то это была метафора. Это употреблялось естественно научное название, которое обозначало явление природы, резкие явления природы, для резких явлений в человеческой жизни. А поскольку предполагалось, что природа и есть норма, все мы были русаистами, все мы знали, что человек рожден, чтобы жить по законам природы, 
а природа создает революции. Поэтому представление о, о революции не означало еще ни большой крови, ни каких-то эксцессов, тем более отнюдь не означало пересечение чистолюбия, пересечение партийной борьбы, этической грязи, до того, что потом станет так мучительно для следующих поколений, когда окажется, что проблема этики и политики совсем не так хорошо сходятся, а иногда оказываются несовместимыми. Этого всего не было. Это была ранняя, веселая молодость для людей, которые только что победили империю великого императора Наполеона. И теперь готовы были победить невежество, отсталость, реакцию. Ведь даже Александр I сказал, с внешними врагами покончено, имея в виду э, Наполеона, Возьмемся за врагов внутренних, а и имен в виду, позже внутренними врагами стали называть либералов. Но Александр имел в виду взяточников, воров государственных, вельмож, которые только как герои Грибоедова, старух, словещих стариков, дряхлеющих над выдумками вздором. Вот что имел в виду тогда еще молодой и очень популярный император. И на этом этапе для декабристов было совсем не чуждо представление, что они начнут революцию, и Александр присоединится. И, по крайней мере, ведь когда Александр получил очень подробные данные о тайном обществе, он все-таки это достоверно, он произнес слова «не мне их карать, я это затею». Но вера в царя гасла. И тогда встал вопрос о том, что надо готовить реальные политические изменения. А как? Просвещением. Надо увеличивать число членов общества. Надо приглашать, затягивать, включать, привлекать популярных генералов. Или же людей, близких к руководству страной. Ведь молодые люди все в очень маленьких чинах. Совсем молоденькие, не очень богатые. Влияние у них небольшое, значит, больше членов надо. Союз благоденствия как бы становится э, либеральным, почти легальным обществом. И Пущин занимает в нем видное место. Он на новом этапе. Но... Период Союза Благоденствия проходит. Во-первых, потому что очень скоро сведения проникли к царю, к Александру. И Союз стал слишком заметным. А Орлов, который в эту пору имел дивизию, и который угрожала потере дивизии, требовал решительных действий. Все это кончилось тем, что Союз как бы самозакрылся, объявил о распуске, потому что знали, что правительство имеет сведения. Последнее собрание было тяжелым, потому что члены общества привыкли верить друг другу. И вдруг оказалось, что среди них есть доносчик. А кто, неизвестно. Тогда объявили общество распущенным, а на другой день отменили это решение. И в тайне начали создавать общество заново. Но этот процесс шел очень мучительно. 
и не сразу. На э, севере он вообще затянулся больше, чем на полтора года. И привел еще к одной особенности. Сменился возраст. Те, кто э, основывали первое общество, отошли на второй план. Отошел в эту пору Чадаев. Отошли, э, по сути дела, Николай Тургенев оказался как-то на периферии. Появились молодые люди. И опять среди них мы видим Пущина. При этом потребовались не просто новые люди. Стало ясно, что нельзя ограничиться только военными связями. Нельзя, чтобы заговор включал в себя только людей в мундирах. И еще важно, Россия стонет под злоупотреблениями, особенно в суде. Суд кажется черной ямой. Честные люди не идут на судебные должности. Там воголевские герои, там городничи, там взяточники. Благородные молодые люди идут в гвардию, где сражения, дуэли, смелость – благородство, романтика и богатые родственники. Потому что в гвардии служить дорого. А человек в штатском – человек презрительный. Пушкин, забыв, что он сам в штатском, говорил, писал, что Грибоедов писал на Бестужеву. Грибоедов сделал бы лучше, если бы сделал Молчалина еще и трусом. Штатский трус среди смелых военных. Пушкин забыл, что Чацкий тоже штатский. Правда, очень недавно. Помните? И в, 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 в женах, в дочерях к мундирам та же э, страсть. Я сам к, ней, к нему давно от нежности э, отрекся. Он недавно штатский, но все-таки он штатский. Штатский э, среди военных будет смешон. И Пушкин мучится, что он штатский. А Пушкин сознательно одевает штатский фраг. Кстати, штатский фраг в эту же пору одевает и Рылеев. Но в дальнейшем именно э, Рылеев станет во главе э, э, Северного общества. Пущин со свойственной ему скромностью уступит Рылееву эту роль. Он уедет в Москву. Он в штатском он служит в суде самая неуважаемая должность. Потому что он считает, что надо облагородить, поднять престиж гражданской службы. Ибо именно она соприкасается с народом. Именно оттуда идет главное оскорбление для народной массы. И он как всегда, свои убеждения закрепляет личным примером. Кстати, штатский фраг Рылеева и Пущина разный. Рылеев идет в российско-американское общество. Это, это тоже принципиально. Развитие промышленности, торговли входит в декабристскую программу. Но эта служба не позорная. Она даже модная. А Пущин берет позорную должность. Затем дело резко закручивается. Предполагалось, что восстание будет не скоро. И вдруг оказывается, что оно будет очень скоро. Во-первых, 
резко ухудшается отношение между правительством и обществом. Все на колено. Авторитет Александра потерян. О том, что необходимо переходить к решительным действиям, начинают все более громко говорить. И в эту пору Пущин оказывается опять видным, но опять вторым деятелем. Затем мы сталкиваемся с ним 14 декабря. Среди других членов общества он занимает особую роль. Все, кто собрался на площади, а собрались далеко не все. Трубецкой спрятался у матери жены, не явился. Не явился Абрылеев. Почему мы так, в общем, не знаем. Официальная версия, что он был болен. Но на площади нет руководителя. Пущен во фраке. Заметьте, что, несмотря на мороз, офицеры без шуб. Офицеры в мундирах. И Пущин по старой военной привычке тоже, но во фраке. И одна из решительных минут на площадь начинают прибывать войска. И нельзя сказать, на чью сторону они прибывают. Так Алексей Орлов прискачет и приведет свой корпус, и он станет одним из ну, ударной силой защиты императора. За это Алексей Орлов потом получит на всю жизнь доверие Николая I. Но движутся и в сторону восставших. И не разобравшись в Точье, в беспорядке, без командования, восставшие открывают огонь. Надо остановить огонь. И офицеры растерялись, не могут подать команды. Команду подает человек в штатском. Спокойный пущен. Он спокоен на площади. О, восстание разгромлено, он спокойно уходит с площади, залитой кровью, потому что по э, э, восставшим стреляли картечью. Э, и на другой день его спокойно арестовывают. Он оказывается в Петропавловской крепости, в Алексеевском равелине, в седьмой э, камере, там, где когда-то был заключен несчастный царевич Алексей. Начинается новый этап, наверное, самый тяжелый. Не случайно потом декабристы, писавшие многочисленные мемуары, менее всего вспоминали этот период. Потому что они были готовы к каторге. Они были готовы к казни. Но что такое казнь? Поэтическая казнь. Толпа народа, гордый человек, эшафот. А когда идет длительные допросы, Неделями надо ждать в темной камере, без какой бы то ни было связи, известия о том, что, как идет процесс. А затем выводят в зал, где сидят эти самые судьи или генералы, или бог их знает, формального суда такого в России и не было тогда. И приводят друга, приводят Кюхельбекер, и он в полубезумном состоянии. Кюхельбекер – поэт, вдохновенный, э, очень нестойкий. 
он в полубезумном состоянии в глаза в пущину подает свидетельство, которые приведут на эшафот. И Пущин помнит, что это его друг. Он не возмущается, он только твердо повторяет свое показание и отрицает правдивость показания Кюхельбекера. Потом Кюхельбекер будет рыдать от раскаяния. Он был почти безумен. Пущин был из немногих сохранивших полное хладнокровие во время следствия. Получил он наказание, э, приговор ужасный. Он был приговорен к смертной казни по первому разряду. Но э, разряд, все э, приговоры давались с таким заскоком, чтобы потом император мог проявить милость. И это было заменено пожизненной каторгой. Затем для Пущина началась каторга, которую несколько раз меняли, э, снижали до 10 лет. 10 лет на каторге он отбыл. Затем ссылка. Э, ссылку он пережил с необычайным благородством. Опять, как Маримьяна, он заботился о других. Он в мемуарах декабристских опять ему отводится особое, всегда второе, но первое благородство в это место, сохраняя ум и самообладание, он сохранил себя и физически. Он дожил до конца каторги. И еще вернулся и написал тогда воспоминания о Пушкине. В списке декабристских имен и в списке друзей Пушкина Пушкин занимает особое место. Это критерий благородства. Это человек, который мог с честью прожить такую жизнь, которую немногие могли бы выдержать. И в окружении Пушкина это верный, неизменный первый друг. Благодарю за внимание.